Oi, pessoal. Oi, pessoal. Estamos começando aqui a ajeitar as coisas para nossa live. É, daqui a pouquinho, 19h30, estaremos iniciando. Uh, para quem não me conhece, olha, inclusive neste momento alguém está pedindo aqui para participar da live. Vou chamar a criatura aqui, não fui eu, a criatura me pediu aqui para participar. Ó. Essa daqui veio do sul de Sergipe, veio de Itabaianinha, para ser castrada. E olha para aqui, pedindo para participar de uma live. Muita cara de pau, né? né? Qual é o nome dela? Bibi. Bibi. Olha, dona Bibi. Né, Bibi? O oh, modelo do céu, fica... ela quer ficar internacional. Uh, eu sou da Zara Moraes, eu sou presidente da ONG Elan, e daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre um tema bastante interessante, que não é o tema que envolve Dona Bibi, porque Dona Bibi é muito viva e muito danada, né Dona Bibi? Mas no futuro todos nós precisaremos desse tema. Cadê o pessoal? Deixa eu olhar aqui, bem-vinda Valéria, quem mais que entrou ali? Vou aqui começar a convidar o nosso palestrante. Olha aqui com a gente. Andreia, Gabi. Olha que legal. Michele, muito bom, sejam todos bem-vindos, uh, eu estou aguardando aqui o Herardo aceitar lá o convite, que eu mandei o convite para ele, e aí enquanto isso, enquanto as pessoas vão entrando aí, eu vou cumprimentando, pessoal, boa noite, e como eu comecei a dizer a vocês, o nosso trabalho é o trabalho de proteção a animais e luta por políticas públicas, é de combate a crimes contra animais. Para quem não me conhece, uh, eu estou há 11 anos nessa luta e estou conversando isso aqui, explicando a vocês, porque é o tempinho que as pessoas vão entrando, para vocês já começarem a ter alguma informação. Então, a nossa luta é por respeito à vida, seja ela de quem for. E o respeito, ela começa do momento que a vida vai se iniciar até o pós-vida. Porque quando você comete todo esse respeito, você está se treinando para respeitar os membros de sua família, respeitar a si própria, os seus limites. E é isso que a gente vai incentivando as pessoas. Gerardo, onde é que está você? Se você quiser, já manda aí o convite, já vem que eu aceito. Seja bem-vindo, Gerardo. Hum, deixa eu ver se ele já mandou aqui alguma coisa. Não, não. Uhum. Gerardo, onde é que você está? Ok, não. Enquanto isso, a gente vai falando aqui mais um pouquinho. O nosso convidado dessa noite é o diretor, é o empresário, é o diretor da Pepe Fênix. E a Pet Fênix foi criada justamente para manter esse respeito pós-vida. Então, a gente precisa ter toda uma condição, uma condução para que os corpos não venham a acontecer o que acontece hoje, contaminando o solo, ar e água, que a gente vai tratar de algumas coisas aqui nesse sentido. E Herardo é uma pessoa que já, já está à frente da rede de crematórios, que já é a maior rede de crematórios, Olha quem veio pedir para participar de novo. O Nopes me pediu para vir para Simplesmente já é a maior rede de crematórios PET do Brasil. A PET Fênix está presente em Sergipe, no município da Sala do Socorro, em Maceió, Recife, Salvador, e agora está indo para João Pessoa, para Paraíba. Então, nós temos uma empresa assim, genuinamente sergipana, tá? e já com essa amplitude toda. E Gerardo, melhor do que ninguém, é quem vai poder falar o que é a Pet Fênix. No Instagram. E, é, vamos lá, pessoal. Vamos ver quem mais está aqui. 
o que está observando aqui, todo mundo, pessoal, bem-vindo, muito obrigada por estar aqui presente. Eu creio que o assunto vai ser de real interesse para cada um de vocês. Vocês vão aprender coisas hoje que vocês nunca imaginaram. Simplesmente vocês vão aprender muita coisa realmente muito legal. Tá? E, enfim. Não estranha, Herardo, porque nós já conversamos, é porque eu acho que vai ser assim, a primeira vez que ele está entrando na live comigo, a live sou eu que convido, e aí ele precisa, aí ele entrou aqui, ó. eu acho que é nada, mas não é assim nada, como é que eu faço agora? Herardo, peça para pra... entrar, até aí, você pedir para entrar na live e eu vou aceitar. Ele entrou, eu assinei, assinei o que mais... Mande aí o convite, Gerardo, para você participar da, ao vivo. Aqui a solicitação dele. Estou aceitando, vê lá, Gerardo. É, olha, ela está entrando aí ao vivo, pessoal. Bem-vindo, Gerardo. Cadê você, menino? Olha, Gerardo já vem aqui chegando para nós. Ei, menino Olá. danado, olha meu amigo Herardo. <risos> Bem-vindo, Herardo. <risos> Gente, esse é Herardo Costa, é uma simpatia, é uma pessoa fantástica, é meu amigo há alguns anos, meu parceiro, né? Parceiro da Elan. E, Herardo, eu já comecei a falar de mim, falei da Elan, agora eu gostaria que você falasse de você e falasse da Pet Fênix, porque esse assunto aí é você que domina, meu filho. Como é que tá seu sinal aí, meu filho? O sinal dele parece que tava um pouquinho... É, tá carregando. Tá carregando. Olha, pedindo para participar de novo da live, viu, pessoal? Essa moça aqui já pediu acho que o tempo todo para participar da live, olha. Ela quer que eu cheira, olha. Opa, eu acho que caiu. Ah, como é que eu faço? Caiu. Gerardo, mande outro convite, meu filho, que eu, eu torno a aceitar. Caiu a sua, a sua conexão. Olha, de novo, pedindo. Que gata carinhosa, né, menino? Pode pedir, viu, Arardo, que eu aceito aqui. Viu, meu filho? Aguardando o Arardo. E olha, Bibi tá aqui, a gatinha, pedindo para participar da live, viu? Vocês me perdoem aí alguma falha da minha voz, mas da última live, que foi na noite de São Pedro, simplesmente eu tive uma inflamação de garganta gravíssima por causa da fumaça e dos fogos. E eu ainda estou melhorando disso, viu? Então, se tiver uma falha qualquer de, de voz, de fala, vocês não... Vocês relevem, por favor. Tá bem? Herardo. Tô aguardando você, Herardo. Manda o um convite aqui, mandou. Pronto, Herardo. Eu aceitei. Tô aguardando agora só conectar aqui pra gente começar. Agora. Eu. Pronto, meu filho, bem-vindo. Pode, pode se apresentar, meu filho. Vou dizer quem é Herardo, vou dizer quem é a Pet Fênix, porque a gente já vai começar dessa maneira. É porque eu não sou muito afeito às, às coisas de tecnologia, eu preciso ter um filho do lado para poder me auxiliar. Mas somos nós dois, e quem está me auxiliando aqui é Jéssica, meu filho. Minha secretária que eu oh, tanto. Agora, obrigado. Que é meus pés e minhas mãos. É, pronto. <risos> eu apresentei Vamos você, lá, tudo bem, que Nazaré, você era meu amigo, Maria. que era uma simpatia e que você era meu parceiro de longas datas. E aí eu ia deixar a fala agora com você. É, é verdade. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela participação. Boa noite a todos que estão aqui. É para você, Nazaré. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder estar participando dessa live com você, até porque a gente precisa esclarecer aqui uma série de coisas que ainda permeiam a ideia da criação, algumas coisas que a gente precisa deixar claro para as pessoas com relação a, a, a esse processo, como ele se dá, por que, que ele se dá, quais as vantagens que ele tem e principalmente sobre o luto. Eu queria muito é, a gente poder viajar um pouquinho nessa ideia, porque foge às vezes das, da maioria das pessoas, por assim dizer, a ideia de que há realmente um luto pelo animal que se vai. Há um luto, Herardo, há uma dor, Herardo, há um sentimento de perda. 
Gerardo, eu costumo dizer que a gente aprende sempre e aprende de tudo até o último momento. E que a última coisa que a gente aprende, a gente não ensina ninguém, que a gente aprende a morrer. É... E o grande ponto é que o pós-morte, ele não é vivenciado pelo indivíduo principal. Ele é vivenciado pelas pessoas que estão no seu entorno. E simplesmente essas pessoas é que serão afetadas pelo que vai ocorrer, mas afetadas pelas suas decisões afetivas ou não. Olha, Gerardo, você não sei se você viu, mas tem alguém pedindo aqui para participar da live. A cada minuto essa pessoa vem aqui e pede para participar da live. Ela vem para minha mesa. Ela tá muito bonita, realmente. É, e essa criatura ela não é minha. Essa criatura veio de Itabaianinha para ser castrada, viu? Olha. Mas ela tá Poxa, pedindo tá aqui para participar. E acabou pois. tomando conta do pedaço. Acabou pois tomando é. conta do pedaço. Toda hora ela chega aqui pedindo para mim participar. Viu? Gente, outra pois. coisa que eu falei, então, eu, olha... falei ah. eu falei, eu falei, algo que eu vou querer também falar com você aqui, que é o respeito à vida desde a hora que ela começa, começa e a continuidade desse respeito no pós-morte. Porque existe uma necessidade desse respeito no pós-morte. E a outra coisa que eu falei é que a Tete Fênix já é, e eu falei por minha conta, sem herar do Estado para poder se defender ou então para acusar, <risos> eu falei que simplesmente a Tete Fênix já é a maior rede de crematórios PET do Brasil, e você já está presente em Sergipe, no município de Socorro, em Maceió, Alagoas, em Recife, Pernambuco, em Salvador, minha Bahia, eu sou de lá, mas também você está chegando agora da Paraíba de uma pessoa. Eu falei isso, se você está aqui, para você ir mal ou delgar, né? Eu falei por minha conta isso. Não, então, você está certa, foi tudo certo aí. Uau, então, obrigada pelo crivo, né? Então, olha só, Gerardo, é, o que eu vou querer que, também que seja colocado, e aí a gente ao longo da, da palestra vai falar, é a abordagem séria do pós-morte. E uma coisa, pessoal, para vocês que não sabem quem é Herardo, quem é Pet Fênix, ou os que já sabem, a coisa que mais me impressionou, e eu vou fazer uma homenagem aqui, porque a pessoa não está presente nessa live, a, pessoa que, a coisa que mais impressionou na Pet Fênix, na primeira vez que a Pet Fênix foi pegar um animal da Elan para a cremação, foi o um funcionário Pedro. Gente, o camarada, ele chegou, ele é a representação da Pet Fênix. Isso eu vou dizer sempre, Gerardo, e eu sei o quanto Pedro tem valor para ti, mas Pedro tem um valor para mim, que é um valor, que é aquilo que eu quero, que eu dou respeito. Pedro chegou respeitando o meu sentimento. Pedro chegou solidário. Eu olhava para Pedro, Pedro era a pessoa que estava ali para me abraçar e para me catar se eu caísse ali. Foi uma coisa tão impressionante, porque nenhuma funerária humana, nada, eu nunca vi o um funcionário com tamanha dedicação e sentimento para com quem estava ali da presença. Então, isso, Pedro, é a representação da Pet Fênix. Eu gostaria de começar essa live dando valor a Pedro e abrindo a brecha para você expor o que é a Pet Fênix, que é desde a hora da primeira abordagem e até a última. E é isso que a gente vai falar aqui. Contigo a palavra, amigo. Legal. Bom, então veja bem. É, seguindo a ordem pela qual, que você colocou aí, o Pedro, ele é tão importante para a nossa empresa, ele já, já está conosco há seis anos, e ele entrou na empresa no momento onde nós precisávamos começar a, a, a dividir as nossas tarefas, né? a gente precisava é, focar no crescimento da empresa e precisávamos de alguém habilitado e capacitado, com capacidade para assumir aquilo. Não tivemos problema com ele, porque ele é um cara muito inteligente e principalmente sensível. E essa sensibilidade dele é que fez dele, hoje, ele é o nosso gerente geral. Ele não faz mais as remoções, ele não está mais à frente, ele não sai mais com o carro para remover os animaizinhos, mas ele coordena os quatro gerentes que nós temos no Brasil. Em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia, ele agora é o nosso gerente geral. E ele tem uma responsabilidade muito grande de tornar o padrão que nós implantamos com a ajuda dele para a nossa empresa fazer o que fez por você quando foi remover o seu animal em todos os lugares onde nós estivermos. Ou seja, 
A Pet Fênix é a mesma em todos os estados onde nós estamos presentes, porque nós seguimos um padrão de excelência que, graças a Deus, está num patamar muito alto, onde nós, a, nota, a nossa nota de avaliação no Google é sempre a mais alta, nossos comentários são sempre elogiosos e também muito ao Pedro, aqui em Sergipe, uma vez que Sergipe é a nossa praça mais antiga. E esse nosso padrão, que, é, que faz da Pet Fênix, uma força para continuar crescendo. Tanto é que, como você mencionou aí, nós estamos indo para Paraíba no ano que vem. Porque a nossa missão é ter um crematório pet em cada estado do Nordeste. Nossa missão é ter nove crematórios. Já estamos em quatro. E você disse que nós somos o maior crematório pet do Brasil, e é verdade. Nós somos o maior crematório pet do Brasil e estamos pesquisando se não somos da América Latina. Por que, que eu digo isso com tanta propriedade? Nós somos o crematório que está em quatro estados, somos os mesmos donos, a mesma marca e os mesmos procedimentos. E temos fornos crematórios em todas as nossas unidades. Porque, às vezes, a gente inicia como o que a gente chamava de ponto de apoio. É, a gente vai para algum lugar, aí estabelece ali um ponto de remoção, os animais são armazenados e trazidos para serem cremados no estado mais próximo. Nós fizemos isso em Maceió, fizemos isso em Pernambuco, na Bahia a gente já entrou direto. Na Bahia a gente já entrou direto. Então, o que, que acontece? Nós estamos evoluindo na nossa forma de implantação. Estamos ficando mais agressivos, não. Mas estamos ficando... Nós estamos seguindo a mesma linha de ousadia que foi estabelecida quando nós resolvemos abrir a Pet Fênix. Então, não conheço outro crematório que tenha quatro unidades em estados diferentes do Brasil. Isso nos faz ser o maior, a maior rede de crematórios PET do Brasil. E agora estamos pesquisando se na América Latina isso também não se aplica. Né? Estamos vendo todos os outros países, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, para ver se a gente já não é o maior crematório da América Latina. Eu, com certeza, ano que vem, quando nós implantarmos a Paraíba, seremos. Isso aí é Nossa. sem sombra de dúvida. E isso Agora, é um orgulho para então... cada... Olha, isso é um orgulho, Gerardo, para cada sergipano, que nós estamos no menor estado do Sergipe e com uma empresa dessa magnitude. Então, isso é um ponto e tanto, certo? É. Vale dizer, sabe, Nazaré, que eu, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Mas eu estou aqui há 38 anos. Eu já me considero sergipano... Com meia hora de Sergipe, eu já era Sergipano. E depois Caraca, de 38 anos... Eu não sabia anos... que você era mais velho que eu. Estou descobrindo agora. Viu? Eu sou mais velho que eu. Porque eu vou fazer 35 anos. Pois é, mas estou com esse corpinho de vídeo. Eu tô... vou fazer 35 anos de Sergipe. Vou ser 38, cara. Você está aqui, não é aquele que... 38, 38. Então, quer, quer dizer, quando, quando eu aqui cheguei, eu vislumbrei, eu fui abraçado pela, pelo Estado, fui abraçado pela cidade de Lagarto, que eu tenho uma, uma, uma gratidão muito grande de ter começado a minha vida profissional na cidade de Lagarto. Depois eu vim para Caju com a academia de ginástica e hoje estamos à frente da Pet Fênix. E eu te digo com muito orgulho de, de, de que Sergipe, a men, a, a men, a, 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 o menor estado da nação, dê o um pontapé inicial para ir a isso, vai se tornar a maior rede de crematórios da América Latina em breve. Então, é com muito orgulho que eu digo isso. Nós estamos em Sergipe, estamos muito felizes. A nossa sede é aqui em Sergipe, né? é o nosso crematório mais antigo. E a gente está evoluindo no nosso atendimento, na qualidade daquilo que a gente apresenta para o nosso cliente, que é um cliente que não chega, por exemplo, como quem chega na, na boutique ou para quem chega numa imobiliária para comprar sua casa. Não é aquela alegria. A gente lidar com a morte. Nunca esquecemos isso. E por conta disso, tivemos que acelerar em todos nós um processo de entendimento do nível de dor que a pessoa que nos procura está sentindo. Nós já removemos animais em vários lugares do Estado e em vários horários. 
E já teve gente, muitas, muitas, que trouxeram seus animaizinhos para a Pet Tênis, lá para a sede. De nos encontrar lá, eu estou indo para a sede, estou saindo de não sei aonde para ir para lá. Gente que vem de outras cidades, daqui perto de Itabaiana, Lagarto, Estância, mas também de outros estados, né, do interior da Bahia, quando nós não tínhamos ainda a nossa unidade lá, as pessoas botavam seus animais no carro e traziam para ser cremados aqui com a gente, porque a, a, a qualidade daquilo que a gente faz foi muito além fronteiras. As pessoas que nos pesquisam na internet, eles veem o carinho que a gente tem com o animalzinho que chega, que desde o primeiro momento não é tratado nem de animal nem pet, ele é tratado pelo nome dele. Não sei se você com já percebeu... Com a dignidade que aquele membro da família é. merece. Olha, Erardo, da primeira, vez, da primeira vez que vocês removeram o um animal foi no domingo. Ah, não, domingo não, numa quinta-feira, Corpus Christi. Foi num feriado, certo? Foi, foi, e, por, e foi mais motivo para Pedro me impressionar tanto. E, e ele, era o cartão, ele era o cartão postal de vocês. Não está ouvindo? Perdeu o som, é, Erardo? Oi, Erardo? Eu não, tava, não, não ouvi, agora eu agora, ouvi. Agora eu estou dizendo que a primeira remoção que você fez para mim foi num feriado, Corpus Christi, e foi um animal que morreu em decorrência de fogos, de artifício, ele teve morte súbita, e, o, e Pedro me impressionou porque ele chegou de uma forma, daquela forma solícita, e eu estava muito arrasada, e olha só, simplesmente foi num feriado, eu já tive momentos que eu fui levar animal lá na sede de vocês, eu fui levar um pet lá. Eu já tive momentos que eu fui participar de velório lá com vocês. Então, gente, é realmente uma estrutura que dá todo o conforto, todo como é que dizer, o amparo, tudo que a gente precisa. E uma coisa, não subestima o sentimento de ninguém. Porque tem pessoas que demonstram e tem outras que estão caladas, estão introspectivas. E você sabe lidar Exato. com cada uma delas. Exato. Não é exatamente isso. É, todos, os nossos, todos os nossos funcionários, eles são treinados. A, a exigência que a gente faz quando fazemos a convocação para alguém ocupar algum carro na Pet Fênix é assim. Você gosta de animais? Porque se não gostar de animais, não, não nos interessa. Entendeu? Então, o princípio básico da Pet Fênix é entender o momento pelo qual o tutor está passando. No início você disse... O luto atinge quem está em volta. Quem partiu, partiu. Quem partiu, partiu. Mas é, quem é, ficou... é, o, é o indivíduo principal, mas os sentimentos é, é de quem está em volta. Ele não interage. É. Então, o que, que acontece? No, na morte, quem fica em volta tem a dor da perda, tem o choque, porque quer queira que não, por mais esperada que a morte seja, tem um choque entre <risos> morreu. Tem a dor, tem o um choque e agora vem. Tem a saudade que se instala imediatamente quando a, a, o nosso animalzinho se vai. Porque eu digo isso. Tem, é a porque... certeza do vazio a partir da líder. Exatamente, é aquela coisa que você vai chegar, não vai ter aquela recepção, você vai olhar para o pratinho, não vai ter mais quem vai comer, quem vai beber água, você já não vai ter mais a preocupação do passeio, a preocupação do veterinário, aquela coisa, aí quando você vê tudo que você fazia pelo animal e que antes poderia parecer assim, nossa, eu me desgasto todo para cuidar do meu bichinho. E, de repente, isso acaba, você diz, ai, que saudade que eu tenho de cuidar do meu bichinho. Então... Todas essas, essas, essas coisas que envolvem a partida do animal, nós da Pet Fênix procuramos estudar, precisamos, procuramos analisar. Tanto é que hoje, quando foge a nossa alçada de ajuda, nós disponibilizamos para os nossos clientes uma psicóloga gratuitamente. Gra gratuitamente, nós não cobramos nada. A gente pega, a gente, o, nosso, o nosso gerente, quando faz a remoção, e ele, ele interpreta que alguém naquele momento estava fora do controle, estava muito sentido, chorando muito, logo depois que ele faz o envelopamento, ele pergunta, você quer receber algum tipo de ajuda para você entender um pouco essa partida do, aí diz o nome do animalzinho, nós vamos 
Posso dar seu telefone para a nossa psicóloga? Ela vai ligar para você. Aí nós damos o telefone da pessoa, a nossa psicóloga liga para ela. Não é ela que liga para a psicóloga. A nossa psicóloga liga para ela e aí então desenrola um papo, conversa um pouco, para poder aliviar. E aí pensando nisso, nós instituímos também os velórios. Nós temos uma sala de despedida, você teve lá, você Sim, viu lá. como a gente prepara, prepara o ambiente. Gerardo, aquele gato, ele tinha 20 anos e ele morreu de diabetes. E aí, o tutor daquele gato, meu grande amigo, e eu, por vários momentos, participei na tentativa de manter a integridade, é, a saúde daquele animal. E, simplesmente, eu estive presente até o último minuto, e também, inclusive, até o pós-vida. E aquele tutor, aquele gato que foi presente na vida dele, Desde o primeiro casamento dele. Ali ele estava no terceiro casamento. 20 anos, anos, né? 20 anos. É, e a... é, exatamente. E aquele gato, ele participou de crescimento da filha dele, que também estava com 20 anos. Aquele gato participou de tudo. E aquele gato, aí, como ele disse, era o meu companheiro. Tá sem som? É, eu acho que é o final, viu, Gerardo? Aquele gato participou dos principais momentos de alegria e de tristeza na vida dele. Então você é. imagina como é que é o emocional de todas aquelas pessoas que estavam ali. Você está me entendendo? É, agora, aí, tá, agora veja uma tá coisa. Minha esposa, é. filha, enteada, eu, estava todo mundo ali. Pronto. Quem estava ali não era um gato. Quem estava ali é era um filho. Membro da família. É o membro da família. Membro da família. Porque, veja, a, os animais, eu sempre disse que são anjos. Eu não sei como vão interpretar o que eu estou dizendo aqui, não tem cunho religioso, nada, mas eu sempre achei que eles são anjos. Diz, é, eu nunca vi você às vezes dizer sai, sai, vai deitar e a, e a pessoinha bala rabo <risos> essas coisas o humano não faz, não faz então, o luto pra gente ele tem uma importância de fazer com que a pessoa não desista não desista de amar porque quando uma pessoa fala pra gente assim, olha, eu não quero mais saber de animal é como se fosse possível travar o amor travar o desejo de amar. Então, a gente dá essa oportunidade para que as pessoas vão, façam o velório como se fosse de um humano. Lá ele tem todo o tempo que ele precisa para fazer a despedida do animalzinho dele. E depois que o animalzinho passa para o pátio operacional, que aquela portinha se fecha, o que a gente percebe, o que a gente sente... Ainda que estejam chorando, ainda que estejam contritos, é a falta da culpa. Porque fica uma grande culpa nas costas de quem faz o que não é indicado fazer. Jogar no lixo, jogar no terreno, jogar no rio, jogar no mar, enterrar na areia, enterrar na praia, como eu já falei aqui várias vezes. É, então, quer dizer, os absurdos que algumas pessoas fazem nesse sentido... Quando eles vão para Pet Fênix, que fazem o velório do seu animalzinho, e que o animalzinho depois é recolhido com a autorização do tutor, porque ninguém chega lá e diz, eu tenho que recolher o animal, não. É, com licença, eu posso retirar seu animalzinho, ele precisa ir para o pátio. Às vezes tem uma outra família para velar o seu animalzinho também. Então todas essas coisas, todas essas coisas que acontecem lá, a gente sente que as pessoas saem de lá aliviadas, porque cumpriram todo o círculo de vida que existia entre ela e o seu pet. E disponibilizaram a dignidade criou, que o pet merece. Alimentou, pegou, criou, alimentou, medicou, tratou, levou, passeou, o animalzinho morreu, então Recebeu agora chegou amor. a hora de eu... Dividiu, dividiu o amor com eles. Então, essa parte do luto, e como você é educação e legislação animal, fica Exato. uma batalha que eu quero deixar para você aí. A Elan tem uma importância muito grande no desbravamento legal, jurídico, de proteção aos animais. E eu vou te dar mais essa. O ser humano, quando perde um parente, liga para a empresa e diz assim, olha, meu filho morreu, a minha mãe morreu, meu pai morreu, e legalmente ele tem 
um ou dois dias de licença ali, ele pode cumprir para o luto da familiar. Se você ligar, eu quero que todos que estejam nos assistindo aqui, imaginem essa situação. Seu gatinho morreu, seu cachorrinho morreu. Aí você liga para o seu trabalho e fala com o chefe assim, olha chefe, eu não vou poder, não, não vou trabalhar hoje porque o meu gato morreu, meu cachorro morreu. O que, que você acha que o chefe vai dizer de lá para cá? Normalmente vai querer, é... vai querer, ah, querer ironizar. Que bom. É. E ainda vai dizer assim, por causa de um gato você vai deixar é, ele? Não, é. não, que besteira. O chefe aí é vê... É o, que é o, o que a gente tem que acabar, e isso é uma batalha a mais que eu estou te dando, é de lutar por isso, de tornar legal o luto pelo pet. Porque as é pessoas errado. que vão é se despedir do seu, do, do seu animalzinho, eu gostaria de eles precisam entender. Ouça, eu gostaria ah. de interromper para te dizer que já existe o um reconhecimento jurídico de famílias multiespécies. Isso que você está falando. Olha só, para mim é novidade. Já tem o um precedente jurídico, inclusive alguns é, tutores da separação do casal já existe, inclusive, ganho de causa de sustento, de visita compartilhada, certo? Convívio compartilhado. É, isso eu estava sabendo. Isso eu estava é. sabendo. E já existe o um reconhecimento da família multiespécie. Isso já, inclusive, estamos aguardando, porque já está no final de tramitação, porque os animais, até agora, no Brasil, são considerados coisas. Mas, dentro do entendimento das decisões jurídicas, eles já estão sendo tratados como seres sencientes, passíveis de direitos. Detalhe, essa conotação jurídica e esse entendimento já existe há mais de uma década, mundial. Mas a nível de Brasil está sendo conduzido juridicamente agora e está vindo aí um, onde os animais, que é um projeto de lei, que a gente espera que seja sancionado, onde os animais vão deixar de ser seres, como são hoje tratados como coisas, porque não é coisa, coisa não morre, coisa não sangra, Certo? E você bate o carro, você fica triste, mas o carro você compra outro. E o animal, mesmo que você tenha essa mentalidade é. de vou botar outro lugar, o sentimento não é o mesmo. O carro não vale. sofre para morrer, certo? Seu carro pegou fogo, tá. Você compra um carro do mesmo modelo, da mesma coisa, tudo a mesma coisa. O carro, o, carro, o animal, não. Mesmo que ele venha com a mesma aparência física, mas os sentimentos e o comportamento é outro. Certo? Porque é um indivíduo com personalidade, com tudo que tem direito. E aí, Gerardo, isso já está sendo, está vindo aí, a gente espera que seja sancionado e o animal vai passar a ser ser licenciante para ter direitos. Mas juridicamente já existe precedente ótimo, ótimo. em famílias multiespécies. É, que bom. E vale, vale dizer também, Nazaré, que se pensarmos em termos ambientais, se pensarmos em termos de saúde pública, a cremação, a cremação é indubitavelmente, indubitavelmente, a melhor, mais rápida e eficaz forma de destinação animal. E vou, vou querer te interromper porque... de novo. Eu vou dizer que é a única forma ética, é a única forma decente para aquele ser que lhe deu alegria, ou que não deu, ou que for que você tenha sentimento por ele, o descarte de corpos, hum. sejam eles de animais não humanos ou de humanos deveria ser 100% cremados. Por quê? Porque um corpo ele gera contaminação de solo, ar e água. E a cremação, o que, é que ela dá? Zero contaminação de meio ambiente. E é sobre isso também zero, que eu quero que você fale. E alguma, algumas vantagens é, em termos ambientais, falando... É, porque todos os fornos que nós temos nas nossas unidades, eles têm analisador de gases, lavador de gases, ou seja, há um cuidado muito grande com o que é emitido na, na atmosfera. E o que, que sobra? O que sobra de uma cremação, você coloca o corpo dentro do forno, ele passa pelo processo de pirólise, que é a ação do fogo sobre ele, a carne, a parte toda mole do animal, ela é desintegrada, ela é consumida pelo fogo e o que sobra são os ossos. Perdão. Eu falo sobra por quê? Porque se deixar lá o forno ligado direto, some. Some tudo. Tudo é consumido pelo fogo. Mas é, 
não, não, não se justifica o custo disso. Então, o que, que acontece? Sobram os ossinhos do animal, esses ossos são retirados separadamente, são processados, e uma vez processados, eles dão origem ao que nós chamamos de cinzas. Cinzas porque eles são de coloração acinzentada. Ficam com uma coloração acinzentada, que pode ser um cinza mais escuro, um cinza mais clarinho e até branquinho, porque isso tudo depende do tempo de calcinação. Uma vez que esses ossos sejam processados e o tutor quer as cinzas do seu animalzinho de volta, ele pode pegar aquelas cinzas e numa outra cerimônia também, ele pode aspergir em qualquer lugar. Por quê? Porque é um material inoculado, porque passou por uma temperatura superior a 800 graus, é um material inerte, não tem bactéria, não tem vírus, não tem doença, não tem nada ali que possa contaminar. Bem, uh, o sinal de Gerardo está um pouco complicado. Eu vou, enquanto o Gerardo volta aí, eu vou esclarecer algo. Está ouvindo, Gerardo? Simplesmente a única coisa que sobra realmente na natureza de uma cremação, eu estou completando aqui porque o som ficou fora, Arado. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto. E eu estou dizendo que a única coisa que sobra de uma cremação e que é liberada do processo de cremação no ambiente, da hora da cremação, é uma onda de calor que pode passar uma ave voando da hora que ela não se queima. Porque a, ch a chaminé é semi-tamponada e a onda ela é dispersada e não vai prejudicar nenhuma ave. Mas também, Gerardo, você sabe que eu defendo as cinzas de crematório como o melhor adubo e, além do mais, quando sim, você falou aí, sim. eu tenho meu jardim... Eu ia falar sobre isso também. É, eu tenho meu jardim, que você me forneceu cinza de crematório, minha citronela, que é a planta que eu uso para é, simplesmente repelir insetos, está enorme, Gerardo, está a coisa mais linda que você possa imaginar. E é graças à cinza. E é um adubo que, além de não, não ter contaminação nenhuma, ele tem sais minerais, ele tem tudo o que precisa para poder equilibrar o solo e para que as plantas floresçam Exato. e que cresçam maravilhosas. Volta a palavra para é, ti. Exatamente. Então, veja, existem essas, essas opções que eu estou te falando. A aspersão, que a pessoa faz o símbolo, a gente vê isso muito em cena de filme, né? O pessoal está lá no mar, aí joga as cinzas, as cinzas da minha mãe, minha mãe foi cremada, é, as cinzas da minha mãe foram jogadas na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, conforme o pedido dela. Ela adorava a Praia da Barra, nós frequentamos muito quando eu era criança, a gente ia muito com meu pai, minha mãe e tal, e ela falou, não, eu quero que jogue minhas cinzas na Barra da Tijuca. Eu tenho fotos e vídeos dessa, desse momento, que foi muito bonito. Né? Então, você tem esse, esse, essa possibilidade, que é a expressão, você pode usar como adubo para suas plantas, se você quiser, e você, para fazer uma, uma planta, uma planta poderá Uma planta poderá substituir, não é substituir, mas ser a representatividade da continuidade da vida daquele pé. Exato, exato, exatamente. E a outra opção, entre tantas outras, né, é, mas uma que a gente costuma fazer na Pet Fênix é que a, as cinzas, né, a base delas é o carbono. E o carbono pressionado, ele vira diamante. Então, algumas... Algumas pessoas pegam é, os seus, as, suas, as cinzas do seu animalzinho e pedem para que nós, nós temos um fornecedor que faz isso, que é fora do Brasil, inclusive, e ele aí, então, ele transforma essas cinzas num diamante, volta para a pessoa o diamante, vira brinco, vira um cordão, vira um anel, ou seja, taca o animalzinho dela ali para sempre, vira uma joia. Era uma joia quando era vivo e vira uma joia depois que partiu vai continuar sendo uma joia. Então, a cremação traz tudo de bom. Saúde pública. Vamos falar de saúde pública. Enterrar um corpo, produção do necrosorume que chega no solo, que chega no lençol freático. Né? Então, jogar no meio, no, num terreno maldito, deixar exposto, como a gente vê nas rodovias, né? o animal morto lá. Então, ah, mas aí tem que ter comida para os urubus. Rapaz, não é só assim, não. E os caras e deixam moscas, mesmo na pista. Gerardo, e as moscas, é, as baratas, a mosca, as formigas, que voltam para o nosso convívio? Pode. Exatamente. E o problema então, é que isso não é uma questão. 
É uma questão de saúde pública, é. Os Mas definitivamente tudo de volta. Está é. trazendo tudo de volta. Então o que, que acontece? Quando, quando você crema o seu animal, você interrompe o ciclo de prejuízos à natureza. Interrompe totalmente. Por isso que eu digo que a cremação é a forma mais limpa, mais rápida e mais eficaz de destinação animal. E vamos lá, um corpo enterrado leva três anos e meia, quatro, para se decompor. Na cremação leva uma hora, uma hora e meia, duas, a depender do peso. Mas considerando, por exemplo, um cachorro de 40 quilos, ele é cremado em duas horas e meia. E comparando isso com quatro com anos... Três anos, quatro anos... Então, então eu só tem vantagem, só tem vantagem. Será? Você sabe, porque você me conhece, e foi você que me apresentou, porque nós também temos em Sergipe o um crematório humano. E eu ganhei a minha cremação. É uma coisa que desde cedo na minha vida, que eu sempre disse que eu queria ser cremada, porque eu quero ser cremada, porque eu já poluí o planeta Mas Terra. Minha existência polui o planeta Terra. E a minha poluição, o que é oriundo de poluição de mim, prejudica outras pessoas, certo? Porque os nossos dejetos não são tratados como deveriam, enfim, é uma série de coisas. E eu não quero, pós-vida, prejudicar outras vidas. Então eu quero ser cremada. E... Não vai se o ciclo. Não é, meu filho. E aí, o que que acontece, gente? Olha, é de uma importância... Lembra, Herardo, a minha preocupação com o início da Covid e a quantidade de corpos absurdos com contaminação e que estavam sendo enterrados, e que tudo isso, chorume, contaminação. Agora, imagine a quantidade de animais que, olha, Herardo, hoje nascem cerca de 15 cães e 45 gatos para cada ser humano. Então, se você eu tenho, pegar... esse, eu tenho esse dado que você me deu. Eu tenho esse então, dado que você me deu. Esse dado é da São 15 da cães, 45 gatos, é... 45 gatos e 150 ratos. Então, agora você multiplica isso quando é um cavalo, quando é outra coisa, quando são outros animais de maior porte. E aí, e, então, aí você pega um gato que me pesa. Meu gato pesa 11 quilos. Agora você imagine um gato normal que pesa aí seus 5 quilos, 45 gatos vezes 5. Imagine quantas pessoas, pois. quantos corpos humanos isso representa. Então nós estamos falando de uma contaminação gigantesca. E é isso que você vai deixar de estar liberando na natureza. E se alguém lhe disser, ah, eu vou mandar para é, incineração. Gente, incineração Boa, não bem, combate. Bem então, era, eu gostaria de você falar sobre isso. Poxa, que bom que você tocou nesse assunto, porque Mas é que eu brigo algumas com isso, pessoas... Né, é bom. E aí é bom que você sabe como provocar o assunto. Uhum. É o seguinte, Nazaré. Cremação é de corpos orgânicos, biológicos. Incineração são de corpos inorgânicos. Inorgânicos, não são Eles biológicos. Querem utilizar Incineração... orgânicos. Incineração é plástico, papelão, metais, ou seja, quando os, uh, os hospitais fazem cirurgias, amputação, aquela coisa toda, esses corpos deveriam ser cremados. No entanto, Inclusive, porque eles a normativa, vão a incineração... normativa reza isso. O que ela diz como normativa é um processo que se consegue, Gerardo. O CONAMA, aquela normativa, só se consegue aquele resultado com cremação, não se consegue com incineração. Não, não consegue. O que acontece na, na, na incineração é uma coisa tão horrorosa é, que é o seguinte, o animal ele é cremado junto com material hospitalar, com resto de material hospitalar, bolsa de soro, agulha, é, tubo, é, condutor de não sei o que, todas essas coisas vão para incineração. E algumas pessoas estão mandando animais para incineração. Como aquela forma não reduz o corpo a menor porção, porque não tem a parte seca do processo, depois que a carne do animal se decompõe na cremação, o que sobra são os ossos, ou seja, seco mas na incineração vira uma pasta. Uma pasta. E que tem que ser descartada. Não é a temperatura atingida. Não é, a mesma. não é a mesma. Não é a mesma. Não consegue. E outra, 
A gente não sabe se no processo de incineração também, a gente não sabe não, a gente sabe, mas não pode dizer muito não. Ele, além de tudo, ele é antiético, porque quem pega um animal de alguém dizendo que vai para cremação e não está indo para cremação, vai para incineração, é um desrespeito, é desonesto. E ainda cobra. E, e, e é ilegal. É incrível. É Isso mas, é uma coisa de, 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 de cobra. Se, é, se, se cobra, é pior ainda. Se processo, se se cobra, processo é pior ainda. criminal, indenizatório. Existe uma... Existe uma na Conama, uma, uma, uma pequena brecha que se deu na, e que nós estamos tentando resolver isso, que diz que todos os corpos devem ser encaminhados para a cremação. E a incineração acabou sendo meio que considerada a cremação. E não é. Porque quando você coloca inorgânico com orgânico, não dá certo, porque o forno não foi preparado para isso. O eliminador de poluição, como lavador de gases, é como o analisador de gases, não conseguem frear nada disso. E no final das contas, e no final das contas, o que se vê, o que se vê é o desvio de um padrão que deveria ser seguido: orgânico, cremação; inorgânico, incineração. Mas não. As pessoas na sua extrema Ganância, extrema vontade de ganhar sobre qualquer coisa, aí dizem que o animal vai estar sendo cremado, quando na verdade ele vai estar sendo incinerado. Vai virar uma pasta. Essa pasta, eles não conseguem. Deixa eu só terminar. E esse raciocínio que é importante. Quando essa pasta chega no final, eles não, eles não deixam no forno. Por que, que eles não deixam? Porque vão gastar muito gás. Muito. Então eles retiram aquela pasta. Para onde você acha que volta essa pasta? Para o lixo. Lixão. Exatamente. E aí continua o processo poluidor. Como eu sei o seu trabalho e eu conheço, eu sei que o único crematório no estado de Sergipe, no estado de Alagoas, no estado de Pernambuco, no estado da Bahia e dentro em breve no estado da Paraíba é a Pet Fênix, crematório Pet. Na Bahia tem um crematório, mas ele não tem a legalidade que você tem, certo? E isso eu sei desde aquela época, você se lembra que eu me envolvi para pesquisar e tal, eu encontrei algumas coisas. Mas aí o que acontece? Era, eu sou dona de uma clínica, eu sou dona de um hospital veterinário, num desses estados, e eu simplesmente, Gerardo, informo ao meu cliente que eu estou cobrando a taxa X, para aquele pet ser cremado. Mas, por conhecimento, a gente sabe que aquela instituição, seja ela clínica ou hospital que for, não tem convênio com a Pet Fênix. Então, esse cliente ele está sendo iludido, ele está sendo lesado, ele está sendo ludibriado. E quem está falando isso é da Zaré Moraes, não é, Erardo? E aí, o que, é que acontece, Erardo? Como eu sei que você trabalha com seriedade, tem inclusive o, o seu, se você é cremado, é com a pet fênix. E que simplesmente você apresenta uma espécie de certificação de que aquele indivíduo foi cremado. Então o que eu vou sugerir nesse momento a cada um que está assistindo a live, e que se possível, inclusive se transforma em agente multiplicador, é que se você passou, ou se você vier a passar por uma situação dessas, Solicite o atestado de cremação da Petfix. Porque Isso aí. se não tiver, você pode processar essa instituição, essa empresa que cobrou isso, que mentiu, e você pode receber uma indenização. Porque isso é uma lesão a você como consumidor. Então quem está dizendo isso nessa live é Nazaré Moraes, não é Erardo. Se você quiser, você pode confirmar o que eu estou falando dá o crivo, mas eu estou falando isso assim, com toda firmeza para cada um que está nos assistindo. Infelizmente, a gente tem conhecimento de casos que, que clínicas, hospitais e tal, eles, eles, eles dizem para o doutor que seus animais serão encaminhados para a cremação. Ó, a cremação o, único tem crematório pet, o único crematório pede o único crematório pede o Sergipe é a Pet Fênix. 
Os caras não têm convênio. E cobram uma taxa bem menor do que a que a gente cobra. Não, que o que é... Que é, 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 não, é cômodo. Porra, é cômodo é para o, alguns... Alguns é, isso atrás, ninguém pode afirmar. Não, Gerardo, alguns é. anos atrás, uma clínica veterinária de Sergipe, com carro plotado, estava descartando animais mortos e oriundos e restos de cirurgia ali na Santa Lúcia, justamente naquela parte ali dos condomínios, onde tem canal e tudo. E olha, a clínica foi passada de multa pela SEMA, a SEMA estava sendo implantada na época, e tudo isso eu tenho conhecimento. Então, quando eu afirmei aqui que quem disser que está cremando e cobrar uma taxa, que não é a taxa da Pet Fênix, vocês têm certeza que isso é uma mentira. E que não recebe o certificado Pet Fênix também, não que nós recebe. emitimos. É. Quem crema recebe. É. Tanto, para, tanto para as cremações coletivas, que são aquelas em que o tutor não quer receber as cinzas do animal de volta, e por conta disso também são um pouco mais em conta, é, a gente fornece o certificado mesmo para as coletivas, as individuais e as imediatas. Por quê? Porque nós não temos absolutamente nada para esconder. Você sabe que nós temos lá no nosso crematório, a gente não cobra taxa de velório, nada disso. Tudo que nós fornecemos lá é gratuito. O que a gente quer, inclusive o que a gente quer, é que as pessoas compareçam para verem, para atestarem e depois para divulgarem que ali existe um trabalho sério, comprometido, honesto e que está ao alcance de todo mundo. Hoje não se pode nem falar em caro ou barato, porque a Pet Fênix divide os seus pagamentos para 12 vezes iguais, sem juros, em qualquer cartão. Então não há motivo para a pessoa evitar de ter um único trabalho. Quem perde o seu animalzinho só precisa pegar o telefone e discar para a Pet Fênix. Todo o resto é por nossa conta. O nosso removedor vai até onde o animal está, seja na clínica, seja no hospital, seja na residência, faz todo o recolhimento do pet, respeitando a dor do tutor quando ele está presente, respeitando o modus operandi da clínica, do hospital, sem infringir nenhuma norma estabelecida pela clínica e pelo hospital. Não fugimos às regras na utilização de EPIs para proteger o nosso funcionário e proteger o ambiente onde ele está executando a remoção. Então, não há motivo para ninguém se preocupar em colocar o animal na caixa ou num saco. Você deixa que a Pet Mendes vai fazer tudo com todo cuidado, com todo zelo, com todo carinho, principalmente com todo respeito. Isso tudo por um preço que consider... eu posso te dizer aqui de cátedra que não, não, não tem como não poder pagar. Porque hoje nós cobramos para uma cremação coletiva, para um animal de até 15 quilos, 300 reais. E a pessoa pode pagar isso em até 12 vezes. E estamos também com o nosso plano funeral. Plano funeral, como funciona para o humano, funciona para o animal. Hoje, nós estamos com o plano funeral, que cobra 20 reais por mês para três pets de até 30 quilos. Ou seja... Cada pet vai pagar R$ reais por mês, que dá 0,22 centavos por dia. Para quem gosta de cerveja, isso aí é o quê? Não, hoje com 22 centavos, ninguém compra nada, nem bala, que dirá a cerveja. <risos> então, nós temos essa preocupação em, em ter, em ter é, o, o compromisso de dar condição do nosso cliente poder pagar, do nosso cliente poder requisitar os nossos serviços, e não importa se ele é cliente de um plano que ele paga 20 reais por mês, ou se ele é um cliente de uma imediata, quero, quero que meu animal seja cremado agora. É óbvio que esses preços vão dar um pequeno salto, mas a gente sabe que o amor não tem preço. Ou a vontade do tutor em relação ao seu animal. E, a e não é só isso, Gerardo, não é só isso, é aquilo que a gente esclareceu aqui, 
é um respeito pós-vida daquele indivíduo, da família, mas também é um respeito por si próprio, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelas pessoas que você não conhece, por causa do descarte ilegal se transformar num problema de saúde pública. E o problema não é para quem já foi embora, o problema é para quem ficou. É para quem fica. Eu quero é ser queimada, fica. porque eu não quero gerar problemas para ninguém depois que eu for embora. Estávamos falando sobre isso, sobre a questão da saúde pública, quando entramos na questão da incineração e da cremação. É, então, você que está aí, nos ouvindo... Em vez de ser uma coisa séria, passa a sua patifaria, né? Já deixou até de ser honesto. Então, já deixou de ser honesto. Criminoso, é um engano. Passou a ser criminoso. É, 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 um é um crime de lesar a, a economia alheia. É relação de consumidor. Exatamente. E olha, Nazaré, eu, 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 eu gosto de pensar, eu prefiro pensar sempre de que há um desrespeito. Porque dinheiro, é, a forma, é, isso aí tudo, a gente pode imaginar mil coisas. Mas o respeito, respeito é uma coisa que não se negocia. Porque todo mundo sabe o quê? Que quando acaba o respeito, acaba tudo. Tudo foi embora. Não se pode perder o respeito. Tudo foi embora. E a Pet Fênix tem esse cuidado. Tem essa visão de trazer para o cliente a verdade que ele precisa. Eu até queria dizer aqui, Avi, quando nós pegamos um animalzinho, por exemplo, do interior, né? e que o tutor não pode vir à nossa unidade, é normal que ele pense assim, meu Deus, você está pegando meu, meu animal aqui no interior. Daqui para Aracaju é uma hora e quinze de carro. Você vai cremar mesmo meu animal? Você não, não vai perguntar mesmo. Essa coisa não existe. É, você, você vai, não é, vai jogar ele na estrada, não. Olha, para Nazaré Moraes, você sabe por que essa dúvida não existe? Eu vou, nesse momento, convocar a todos. Vai visitar a Pet Fênix. Vai conhecer. Você é se lembra da primeira quer. vez que eu estive lá, a minha cara de idiota, de abestalhada que eu fiquei ouvindo vocês, vendo cada coisa. Eu pareci uma criança. Sabe, eu, eu, eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada. Gente, se vocês forem a Pet Fênix, não precisa ser com um animal morto, não. Eu vou de você ir lá visitar. É disso. Você tá lembrado, Gerardo, que você... É disso que eu a, TV, a primeira eu... TV, a primeira equipe de TV, que eu fiquei tão abençoada... A primeira equipe de TV que apareceu, quem conseguiu foi você. Quem foi, conseguiu foi, foi, foi você. Foi porque eu consegui, foi porque eu fiquei tão retardada, tão, tão apaixonada, e aquilo todo mundo precisava saber que existia. <risos> Você está é lembrada é disso, do meu sentimento? Eu eu de... Não, tem, tem, precisa. Lembro de tudo que aconteceu então, naquele dia. Lembro que você. Eu, eu lembro que quando você entrou, você falou: Rapaz, tem mesmo um forno. <risos> eu achei aquilo sensacional. Então, cara, a gente tem essa preocupação de manter o nosso cliente dentro da verdade. Eu cheguei nas, nos primórdios da Pet Fênix. A gente chegou para o tutor e falou assim, olha, eu vou fazer assim com o senhor. Quando o seu animal estiver prestes a entrar no forno, nós vamos fazer um vídeo. O senhor vai ver, vamos focar seu animalzinho e o senhor vai ver ele sendo introduzido no, no, no forno. Não é uma imagem que eu, Herardo, gostaria de ter na minha mente. Mas se isso tira do senhor a angústia da dúvida, então tudo bem. Aí ele, tá, eu quero. Nós enviamos o vídeo. Ele depois respondeu, me arrependo amargamente. Devia ter confiado. <risos> Hoje a minagem que eu tenho é terrível. E a gente tem um, tem um briefing, né? Que é um slogan que a gente chama, quando, do nosso plano principalmente, que é melhor viver das boas lembranças. Né? Mas se alguém, porventura, né, duvidar do nosso processo, nós não temos nada a esconder. Até porque são... 16 câmeras na nossa empresa. Qualquer dúvida que o cliente tem, a gente pode recuperar as imagens e provar para o cliente a maneira como a gente tratou o petzinho dele. E tem mais, teve uma moça que ela viajou para os Estados Unidos e deixou o gatinho dela com uma, uma, uma parente dela. O gatinho faleceu. Aí, essa moça que estava nos Estados Unidos entrou em contato com a gente né? porque pesquisou na internet, achou o gatinho e, de, e disse, poxa, eu queria que vocês removessem o gatinho. Eu falei, não, não só vamos remover, 
como nós vamos fazer um velório online para você se despedir do seu gatinho. Ah, vocês fazem isso? Fazemos. Na ocasião, fizemos uma videochamada com ela, deixamos para fazer a videochamada no fuso horário dela, que fosse conveniente para ela, sem importar que horário aquele ia acontecer no Brasil, e foi muito, muito cedo, realmente, para ela poder ir trabalhar já, já tendo feito o velório, né? Um fuso horário de cinco horas, então foi uma coisa complicada que foi. Mas nós queremos atender os nossos clientes. A moça se é, emocionou demais. É o demais. que eu falei, do respeito ela... que vocês têm pelo sentimento do tutor. Porque vocês respeitam é porque... toda a hora que vai coletar, vocês respeitam todo o processo. Todo ele. Então, a gente entende que, às vezes, por causa da dor, por causa do sentimento da perda, alguns tutores se deixam ludibriar pelo papinho de quem já está, já está disposto a aproveitar aquele momento de fraqueza do tutor para empurrar uma coisa que não é correta fazer, como a incineração, por exemplo. E dizem, Mas, viu? olha, o que e dizem, mais me irrita, ah, não é só a incineração. É, a, é lesar, é dizer que está encaminhando para cremação quando na realidade não tem convênio para cremação. Isso é crime. Crime contra o consumidor. Não é só contra o meio ambiente, não. É crime. É, fico alerta. Fico alerta de quem, de quem ou já teve esse caso ou poder, pode passar por esse caso no futuro, que fique alerta, tome cuidado. Pergunta assim, vai cremar? Vai. Onde? Na Pet Fênix? Aí a coisa vai começar a se esclarecer. Porque é o único crematório do Estado, Sergipe. Então, tem que saber disso. E também e nas outras estados, praças onde nós... E estados também que rodeiam. Onde nós atuamos. Exatamente. É é, Para nos conhecer, é só ir na unidade. Nosso maior prazer é receber pessoas. Já teve gente que foi lá só para conhecer. Só para conhecer. Então, a primeira dizer, coisa que ah, não, não, não. conhecer, não, eu vi, eu vi porque eu soube que tinha e eu não acreditei que tinha. Eu vim aqui ver. Ah, pois não, tem a bondade. Mostramos tudo, inclusive o pátio operacional, mostrando como os animais são conservados até o dia da cremação. Nós temos um, um respeito muito grande pela data da cremação. O que, que acontece? Nós não podemos ligar o forno toda hora que a gente recolher o um animal. Não tem condição de se manter financeiramente para pagar esse custo. Então, nós removemos o animal. Eles são conservados em freezers, não em câmara é, fria. A, o nome está dizendo é câmara fria. Ou seja, não tem um cheiro legal, não conserva o corpo do animal. Nós congelamos porque entendemos que o ar... Está no meio ambiente. Não dá para sair dali e ter aquele cheirinho característico. Nós congelamos. Desenvolvemos uma mesa de descongelamento, onde nós retiramos 24 horas antes os animais do freezer, dispomos eles na ordem em que serão inseridos no forno, já dispostos, e só são retirados do saco no momento ou do velório, ou de ter que fazer alguma coisa no animal, por exemplo, a impressão da patinha, corte de pelo, que alguns tutores gostam de ter, né? fotografia, essas coisas todas. Depois disso é forno. Obedecendo todas as restrições, obedecendo todos os procedimentos de, de operacionais. Então, nós desenvolvemos ferramentas para poder tornar esse processo mais ágil, mais seguro e dentro das normas, de uma forma tal que não agredíssemos o meio ambiente. Essa moça, quando foi lá, quando eu abri o freezer, que ela viu os animais, ela fez assim, ó. E não tinha cheiro. Não tinha cheiro. Ou seja, há uma preocupação da Pet Fênix com tudo, com tudo, nos mínimos detalhes. Nós levamos um amigo seu também, é meu e é amigo seu também, o Fábio, da nossa querida Talaia Rações, ele foi visitar o nosso crematório lá também. Né? É um empresário de grande porte de Sergipe com uma visão espetacular. Foi lá e ficou da mesma maneira que você. Você está lembrado que ele foi eu, 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 eu,
Você está assim. lembrado como foi que eu coloquei Fábio na sua vida? No momento que ele acidentalmente atropelou um gato, o gato foi a óbito, ele ficou tão impressionado que você foi coletar o gato no colo dele, o gato em foi. situação de abandono, ele chorando à noite, desavorado, no meio da rua. Agonia disso. Agonia disso. E você é. foi lá coletar. Agonia você não tem noção da conversa de Fábio comigo sobre o respeito e a consideração de vocês com aquela coleta. Isso é em todas as nossas praças, Nazaré. Nós temos o, o, o Bruno, que é o nosso gerente de Pernambuco. Temos o Matheus, que é o nosso gerente em Alagoas. Temos aqui o Rafael, que é o nosso gerente que ficou no lugar do, do, do Pedro, né? Do que o Pedro. Pedro subiu para a Gênesis Geral. E temos o Neto, lá na Bahia. Todos esses caras foram exaustivamente treinados por nós. Mas foi um treino fácil, sabe por quê? Porque eles já tinham a sensibilidade de amor aos animais. Então foi uma coisa que ficou fácil deles entenderem aonde é que nós, o nível que nós queríamos trabalhar. Os nossos forneiros, né? aqui em Sergipe nós temos o Wesley, lá em Maceió nós temos o Joelson, em Recife agora contratamos o Marlison, e aqui, é, qual foi a praça que eu não falei? Na Bahia Salvador. nós temos o Alessandro, em Salvador. Na Bahia nós temos o Alessandro. Todos eles também passam pelo mesmo treinamento do gerente. Além de terem o treinamento do forneiro, tem também o treinamento do gerente. E todos são treinados para, desde o momento em que ele tira o animal do saco, ali na mesa de descongelamento e prepara o animal, a gente, eles sabem que tem uma câmera filmando eles naquele momento. Então, não só por isso, mas pelo respeito que a gente tem ao animal. Ninguém pega um animal, levanta pela pata, pela orelha, pelo rabo, porque está morto. Exato. Ninguém faz isso. Nunca houve isso na pet Fênix. Então, tenho. isso para eu nós o nível do compromisso que nós temos com o nosso doutor. Que bom que o, 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 é, o seu aval é de extrema representatividade para a gente, porque você é uma pessoa super engajada com a causa animal. Há muitos anos é referência, não só no Estado, mas é. acredito que no Brasil todo, então, o que, que acontece? É uma pessoa que tem esse, esse cabedal de conhecimentos que você tem, porque eu sempre disse que você é uma enciclopédia ambulante. Você anda por aí, é o, é o, é os livrinhos andando assim. Então, quer dizer, isso nos deixa muito felizes. Porque nós temos esse aval de uma pessoa que entende o que é compromisso. Porque quem trabalha com a causa animal é um abnegado. Ele só tem um compromisso, que é com a causa. Então, eu acho isso muito bonito. Eu acho isso muito legal. Eu respeito muito isso. E é por isso que somos parceiros. Porque se você não fosse do nível que você é, a Pet Fênix não faria parceria com você, com certeza. Mas, diante do que você representa para a causa animal, diante do que você representa para o nosso Estado, como uma pessoa que luta, porque isso é uma luta diária, noturna, né? e a... isso aí, e a... pra gente... Não, e árdua, e não tem preço. E não tem preço. Tanto que eu sou voluntária. Pessoal, olha, se vocês olharem agora para o relógio de vocês, vão ver que nosso tempo passou muito rápido. Nós estamos já no final da live. Eu vou abrir agora espaço para suas conclusões, Gerardo. E se vocês quiserem maiores esclarecimentos, vocês podem entrar no direct da Pet Fênix. Vocês podem entrar no direct de Gerardo, ali que eu estou falando, colocando tua venda aí, estou disponibilizando, Gerardo. Sem problema, sem problema. Podem entrar também no sem meu problema. direct, eu fiz afirmativas aqui bastante fortes com relação a lesarem consumidores aqui dentro do Sergipe, por exemplo. E aí, pessoal, quem desejar maiores esclarecimentos, lembrando que eu tenho a responsabilidade de não entregar nomes de sem a ética, sem a decência. Sim. Mas sim, claro. eu posso dar maiores esclarecimentos, sim. E vocês estão... A... E nós estamos à sua disposição. Gerardo, entrou bastante pessoas. Eu gostei muito dessa live. Certo? Ah, é... Eu gostaria Feliz. que você fizesse suas considerações finais. Se alguém mais quiser depois outra live também, e Gerardo estando à disposição, pode sugerir tema e a gente pode conversar também, não é, Gerardo? Bem... Isso, tá com você a palavra, tranquilo, tranquilo. Tá Valeu, Nazaré. 
agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer pela oportunidade que você abre da gente poder falar sobre o que a gente faz e abertamente da nossa empresa, mencionando o nome várias vezes. É, isso para mim é de, uma, é, de um, é de um carinho muito grande, a palavra certa é essa, é de um carinho é muito grande e ver, e ver que uma pessoa como você não abriria espaço para ninguém que não tivesse o que fosse melhor para poder oferecer para quem possa entrar numa live dessa e aproveitar as informações, o bom nível das informações. E dizer a você que nos assistiu, agradecer de coração a sua participação e reitero, se precisarem de qualquer informação, podem entrar no, no, no meu direct e fazer as perguntas que quiserem e sintam-se à vontade, de qualquer lugar do Brasil que você esteja, nos nossos quatro estados onde nós estamos presentes, se quiser fazer uma visita para a nossa empresa, os nossos telefones estão nas redes sociais, arroba PetFenix, nosso Instagram, temos o nosso site www.petfenix.com, não tem BR, é só entrar lá, tudo da PetFenix está aberto, pode se comunicar com a gente, né? deixar um, um, um abraço para você em nome meu, pessoal, do, do Diogo, né, que está nos assistindo eu agora também. Novo, olha que absurdo, eu fiz homenagem. <risos> porque agora é porque eu, 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 o impacto que Pedro causou, porque foi uma hora que eu estava voltando de um programa de rádio, onde eu falei de fogos e de morte de animais por causa de fogo, e cheguei em casa, estava um cachorro morto por causa de fogo. Então eu estava destruída, e eu nunca tinha utilizado o serviço da Pet Fênix, e aí me chega Pedro. E Pedro catou meus cacos, porque eu estava espetaçada, né? E aí, e fica, eu falei de, de fica, Diogo, gente, vocês vão conhecer Diogo Lucas. <risos> o sócio e sobrinho de Gerardo, tá? É um garoto fantástico. Olha, olha, olha o que é que eu vou fazer com... com, 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 com te chamei de mais velho que eu, Gerardo. E vou chamar Diogo de menino. Olha que, olha que coisa, né, cara? Menino! Não, não, não. É, né? olha, olha, Diogo, desculpa, mas foi porque a gente estava falando de sentimentos e aí terminou esquecendo de citar Diogo. Mas Diogo não pode ficar fora dessa conversa. Foi Diogo que me não. apresentou a Pet Fênix em cada detalhe, inclusive abrir forno, me mostrar tudo. Rapaz, aqueles tanques de lavagem de cinzas, tudo aquilo que é absolutamente impressionante. Tá? Então foi Diogo que estava comigo. <risos> É. E por aí então, vai. Em nome meu, em nome do Diogo, em nome de Lissa, em nome de Também. Renata, né? nossas auxiliadoras diretas, nossas esposas, que são um braço forte para a gente lá. Nós queremos ah, te agradecer. Em nome do Pedro. É, então, em nome da nossa equipe toda, nós queremos agradecer a oportunidade e dizer que a Pet Fênix está. É, 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 a, à disposição para quem quiser conhecer, para quem quiser fazermos uma visita, tomar um café com a gente lá, vai ser um prazer receber. E dizer que, de qualquer maneira, e sempre, a Pet Fênix está ao seu lado. Bem, muito obrigada. Sua presença é, foi fundamental. É um tema que eu queria muito falar. E é uma, um tema que ainda tem muita coisa para a gente dissertar, que ainda tem muita coisa para se falar a respeito. Eu gostaria de lhe agradecer muitíssimo. Gerardo, você já segue a doutora Mirella, Mirella da Elan, que é a gata que ah, nós lançamos como médica veterinária. Eu estou aguardando o um momento que ela Eu possa também. visitar a Pet Fênix para a gente fazer um vídeo, porque ela, ela é uma das beneficiárias, porque ela está viva, não tem intenção de falecer, mas ela já sabe yeah. que no momento que ela tiver esse encerramento de vida... Ela vai ter respeito do pós-vida dela. E ela é uma criatura, Gerardo, que é extremamente curiosa. Quando ela chegar na Pet Fênix, a primeira coisa que ela vai querer é lhe dar uma massagem. Dar uma massagem a todo mundo lá, porque ela é muito... Assim, eu, eu, vejo, eu, vejo, eu vejo, eu vejo nos seus vídeos. É, então, eu vejo. Então sigam a doutora Mirella da Elan. É arroba Mirella com um L só, Mirella da Elan. Ela, a gente está tentando com isso sustentar a Elan com a Mirella. E todos serão bem-vindos. E ela dá dicas de cuidados com pets. Olha quem voltou aqui pedindo para vir para o Paulo, Olha ela aí, ó. Chegou aqui agora pedindo para o Paulo. Olha que coisa linda. Eu falando Olha, de Mirella, isso, ela chegou pai. aqui. Gente, nós estamos encerrando. Estamos à disposição de vocês através do direct. Gerardo, muito obrigada. E quantas Obrigado vezes você, você se sentir necessário estar conosco. 
uma vez por semana estaremos à disposição. Um beijo a todos. Tá ótimo, obrigado. Valeu, obrigado. tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Gracias.